विश्व रंग 2020 में मैं जनेन्द्र आपका खैर मकदम करता हूं आदाब नमस्कार देवियों सज्जनों पूरी दुनिया रोज नई चुनौतियों नए खतरों का सामना कर रही है वो आप और हम अपने चारों तरफ हमेशा देखते ही हैं आप तो कभी कभी इतने असमंजस में हो जाते हैं कि जिस सच को आप समझने की कोशिश करते हैं उसका चेहरा देखते देखते नए रूप में आकर भ्रम पैदा कर देता है ऐसे हालात में इक्कीसवीं सदी में साहित्य का चेहरा कैसा होगा सरोकार कैसे होंगे आइए जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से पधारी लेबो माशिले से वे विख्यात कवि फिल्म अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट हैं इस सेशन में दूसरे विद्वान वक्ता हैं प्रभु जोशी कलाकार चित्रकार फिल्मकार और मीडिया विशेषज्ञ चलिए वे हमारे इंतजार में हैं इसलिए हम भी उनसे जुड़ते हैं मंच पर उपस्थित अतिथि विद्वान और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी लोग जैसा पूरे फेस्टिवल का स्वरूप है इसमें विश्व रंग में विश्व साहित्य और उसकी बदलती प्रवृत्तियों के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे ये जो विषय है इक्कीसवीं शताब्दी का विश्व साहित्य ये लगभग इस शताब्दी का एक चौथाई हिस्सा तो बीत गया तीन चौथाई हिस्सा अभी आ, शेष है एक युवा कलाकार दक्षिण अफ्रीका से हैं लेबो माशिले ये कवि हैं परफॉर्मर हैं थिएटर करती हैं सिनेमा करती हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं लेबो आ, माशिले की दो किताबें प्रकाशित हैं तीसरी किताब पे आप काम कर रही हैं मुझे लगता है कि ये परिचय देते हुए हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे लेबो आई एम इनवाइटिंग यू टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट शी इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज शी इज राइटिंग पोइट्री एंड शी हैज वेरी क्लियर व्यूज अबाउट द एफ्रीकन सोसाइटी द चेंजिंग एफ्रीकन सोसाइटी I had long discussion with her yesterday, and uh, uh, we had discussion on Gandhi. They are re-evaluating Gandhi when he was in South Africa. They are re-evaluating Nelson Mandela's role in the freedom struggle of Africa. So she is the right intellectual, young friend, intellectual who can speak about the uh, changing nature of the literature, which you see in the future. By the end of the century, welcome, Lebo. Performing on the stage. Five minutes. Okay. Thank you. Very African society. Good afternoon. It is my pleasure and my honor to have been given this opportunity to share my work and my ideas with you. My name is Lebo Mashile. In my country, uh, surnames were a concept. introduced by our colonizers we did not have surnames we had poetry and clan names that codified our identities so my real name is reba mashile ba se khodisa malikani mukibani wa munesa morale ngwana wa le pula na pula ha chabe ke machaba tla di se ho thaka mosela ntheng ya thaba magale a se gorobele re machilwane a shibe a shilana kala moshidi ka moshwa a shila tlhogo tsa batho rena ba maswika maramaga e ke go maya tshiwa The fact that I come from a part of the world that uses poetry to record and document identity events uh historical figures it means that in 2019 as a 40 year old woman my great grandparents had a reference point for what i do and a 16 year old in south africa has a reference point for what i do and that means that 
this art form will endure. If it survives in the way that we understand it is a question that remains to be answered. I think narrative, the art of telling stories, the art of preserving memory, the art of using language to understand, examine, and expand our humanity will never die. Um, this is why this, this country produces such extraordinary culture. Um, but the landscape in which we are creating these stories is changing. Um, and of course, we are living in a world now that is shaped and defined by technology. My praxis as an artist has been about trying to figure out how to make poetry live in different spaces. Uh, poetry is the crown jewel of language. Um, poetry is, is what all language aspires to. Um, as soon as human beings started speaking, we started making poetry. It's, it's, a, it's a human function. And before poetry was written, it was recorded in memory for the ear, for the heart, for the voice, for the breath, for the soul. Um, and I think this is what is exciting about this particular era, is seeing how young people are taking this art form and making it live in ways that we couldn't have imagined. Um, in my own experience, I have collaborated with musicians and filmmakers. I am a theater maker. Um, I've worked with visual artists, painters, printmakers. Um, poetry lends itself to collaboration. And I think in the digital era, we are going to see people take language and do unbelievable things with it, particularly poetry, because it lends itself to this. Um, for artists who are interested, for poets who are interested in expanding the boundaries of what language can do with the digital medium, this is very exciting. It means that we are going to create hybrid art forms that we couldn't have imagined before. But it also means that our canons, um, the literature that has made us, the literature that, that, that has, has shaped our languages, it also has an opportunity to be reimagined, to be relearned, to be reinterpreted through new art forms. Um, when, when I first discovered poetry, uh, I, mean, I think back to someone like William Shakespeare, who was sitting in the 1600s uh, writing for largely working class people who would come to halls drunk and watch the actors of the day and the finest poet of the day critique society, critique leadership, critique religion, critique so many uh, aspects of his society. This was pop culture, um, and it resonated as pop culture. When he was creating his work, he wasn't imagining a 16-year-old black girl falling in love with him in Africa. So I think this is what is exciting about what we do, is that it endures and it survives in unfathomable ways. Um, what I do right now speaks to uh, an audience that is, uh, that is real you know, in my country and around the world. But what I'm more excited about is what will survive when I am gone? That, for me, the, the essence of what lives in my work, what will endure, um, that, for me, is, is something that's very exciting to, to imagine and to, to dream about. I don't think Tagore imagined today how his work would live. Um, but the business of the artist is, is to create the work. Um, and in the 21st century, there's no limit to the kinds of ways that narrative, poetry, story, language can, can survive and can be expressed. Thank you. Thank you. Hum log jo saath paar ke log hain, hum in ke baare mein jo aane wala samay hai, is ke baare mein kalpana kar sakte hain. चीज़ों को आ, देखने समझने की कोशिश कर सकते हैं 
लेकिन जो आज के समय दौर में जो समकालीन साहित्यकार हैं ये उसमें जिएंगे इसलिए हमने कोशिश भी ये की है कि मंच पर जो बातचीत करने के लिए जिस तरीके से कॉम्पोजिशन करें हम युवा लोगों को भी शामिल करना चाहते थे क्योंकि उनको जीना है और हमने क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में जो एक रिजिड परिभाषा साहित्य को लेके है रिटर्न वर्ल्ड को लेके एक कन्वेंशनल वो टूट भी रही हैं जैसे समाज बदल रहा है तो आप स्पोकन वर्ल्ड पूरी दुनिया में इस समय भारत में भी धीरे धीरे ये हवा आ रही है स्पोकन वर्ल्ड पोइट्री की काफ़ी धूम है जिसमें लिखे शब्दों से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस का ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उनकी ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस बहुत प्राइज परफॉर्मेंस हैं और उनकी किताबें लाखों की संख्या में बिकती हैं जैसा मैंने कहा कि साहित्य अपना कलेवर अपना रूप बदल रहा है और जैसे समाज बदलेगा निश्चय ही जैसे साहित्य समाज का दर्पण है हम तो शुरू से ये सुनते आए हैं समाज बदलेगा तो साहित्य भी बदलेगा साहित्य की जो पारंपरिक परिभाषाएं और पारंपरिक स्वरूप है उसमें बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और नए नए विषय सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया में अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक भारतीय हैं अयर पीको अयर भारत के लेखक हैं लेकिन आज की दुनिया में वो भारत कम रहते हैं विदेशों में रहते हैं और दुनिया के कई पुरस्कार प्राप्त पीको अयर का एक लेख मैं पढ़ रहा था वैश्विकता पर उन उन्होंने जो आंकड़े दिए ये मेरा आंकड़ा नहीं है पीको अयर के का दिया हुआ आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में जो आज की तारीख में पाँच छः साल पुराना ये लेख है द गार्डियन में शायद छपा था कि पूरी दुनिया में जो आधी आबादी है वो ऐसी आबादी है जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से अपने देश को छोड़ के दूसरे समाजों में चली गई और ये संख्या लगातार बढ़ रही ये उस दौर की बात है जब उन्होंने बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और उनके मूल को लेके क्योंकि उनके परिवार का उनकी माँ की तरफ से इंडोनेशिया से कुछ रिश्ता था तो एक उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो टर्मोइल है इससे पूरी चीज़ें बदल रही हैं जब आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो आपका एक जो तकनीकी पहचान होती है एक रिफ्यूजी की होती है लेकिन आप आजीवन रिफ्यूजी नहीं रहते धीरे धीरे उस समाज में आप मिल जाते हो आप उनकी भाषा अख्तियार कर लेते हो उनकी भाषा में लिखने भी लगते हो आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो युद्धग्रस्त इलाकों के ऐसे लेखक जो यूरोप चले गए या अमेरिका चले गए और वहाँ की भाषाओं में लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं और अच्छा लिखने का मतलब ये है कि उनकी किताबें खूब बिक रही हैं उनको खूब सम्मान मिल रहे हैं उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं इसका मतलब उस भाषा ने उसको स्वीकार किया इस तरीके से एक नया टर्म साइंस मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो एक क्लाइमेट फिक्शन एक क्लाइफाई एक नया शब्द आया है आज की तारीख में जो बदलते हुए पर्यावरण को लेके जो चीज़ें हो रही हैं और उससे उपजा हुआ भय या आशंकाएं हैं वो कैसे आपके फिक्शन में केंद्रीय भूमिका में आ रही हैं इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज ये सब नए शब्द हैं जो आए हैं जो समुद्र का तल ऊपर चढ़ने के कारण मालदीव जैसे देश और वे बहुत सारे ऐसे टापू हैं और ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे जहाँ वहाँ की आबादी दूसरे देशों में जा रही है या वहाँ संकट है उनके ऊपर वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये घटनाएं केवल भौतिक रूप से होती घटनाएं नहीं हैं बल्कि वो हमारे लिखने पढ़ने के पूरे स्वरूप को प्रभावित कर रही हैं और उनसे जो नया कुछ निकल के आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है बदलते स्वरूप की बात हम कर रहे हैं साहित्य के एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम नया है जो मैं ही जानता हूँ लेकिन कुछ लोगों के लिए और ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए नई जानकारी मैं देना चाहता हूँ आप लोगों ने जॉर्ज ऑर्वेल के उपन्यास 1984 की 
ज़रूर चर्चा सुनी होगी जो उन्नीस में लिखा गया था आठ चार उलट गया उन्नीस में लिखा गया था और जब उन्नीस आते आते नेचर और बहुत सारी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने इस पर काम करना शुरू किया कि जितनी वैज्ञानिक स्थापनाएं जो ऑर्वेल ने उस उपन्यास में की थीं उसमें से कितनी सही साबित हुई ये देखा जाए और ये पाया गया उस पर अब भी लेख प्रकाशित हो रहे हैं बिल्कुल अद्यतन लेख एक मैंने देखा और उन्होंने ये बताया कि उन्नीस में जो कल्पना ऑर्वेल ने की थी चौरासी तक आते आते उसमें से 80 प्रतिशत से ज़्यादा जो वैज्ञानिक उपादान या जो यंत्र जैसे सोचे थे वैसे बन गए थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं मैंने हिंदी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा उनकी एक किताब है 22वीं सदी मैंने इस किताब के बारे में दो तीन बार लिखा वैज्ञानिकों के सम्मेलन में मैंने इस किताब के बारे में एक प्रस्तुति दी और ये बहुत सारे लोगों को ये जान के आश्चर्य हुआ कि संस्कृत पढ़े हुए पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो सन्यासी थे और अंग्रेज़ी शिक्षा विज्ञान उस तरह से जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी ये जो किताब है बाईसवीं सदी बाईसवीं सदी क्या कोई एक साल है इक्कीस है या 26 है मुझे ये सही साल नहीं याद है क्योंकि ये किताब अब अब उपलब्ध नहीं है इस समय आ, ये किताब जब जेल में थे राहुल जी 1917 में हजारीबाग जेल में ये किताब लिखी थी छोटी सी किताब है सौ पन्ने की भी नहीं है उसमें जो उन्होंने इक्कीसवीं सदी में समाज क्या रूप लेगा भारतवर्ष क्या रूप लेगा भारत को केंद्र के और विश्व के आरोप लेगा वो भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते हैं वो एक क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि वामपंथी मार्क्सवाद से प्रभावित थे तो एक वैश्विक दृष्टिकोण एक से लिखी गई वो किताब जो उपन्यास भी कही जा सकती है एक नॉन फिक्शन भी कहा जा सकता है मैंने एक बार ये प्रजेंट किया कि नाइनटीन में जॉर्ज ऑर्वेल ने जो कहा था और बाईसवीं सदी में जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था उसमें क्या समानता है किस तरह से दोनों भविष्य के स्वप्न को देखते हैं तो बहुत सारी स्थापनाएं जो राहुल जी की थीं वो सत्य साबित हुई और बहुत सारी नहीं भी सत्य साबित हुई उसकी उसकी वजह है उसकी वजह ये है कि राहुल जी एक साम, साम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे थे दुनिया उस रास्ते पर चली नहीं वो भौगोलिक सीमाओं की बात कहते थे कि जैसे बॉर्डर सिविल विदर अवे वो ये मान के चलते थे लेकिन बहुत सारी स्थापनाएं उनकी ऐसी हैं जो सत्य साबित हुई और आज की तारीख में भी प्रासंगिक हैं और जब मैंने देश के बड़े वैज्ञानिकों के सामने ये किताब के बारे में बताया तो सब इतने चौंके मुझे लगा कि यह हम 1984 को लेके इतना गर्व करते हैं हमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन के 1917 में लिखी इस किताब के बारे में भी गर्व करना चाहिए कि एक आज की तारीख में बैठा हुआ एक आदमी भविष्य का स्वप्न कैसे देखता है तो यदि आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर ये किताब पढ़ें क्योंकि भविष्य केवल आपके सोचने से नहीं बनेगा आपका सोचना आपके कर्तव्य आपके एक्शन और हमारी सामूहिकता से बनता है इन सबको मिला के हम जिस तरह का समाज का स्वप्न देखते हैं वो यदि हम स्वप्न देखते हैं तो समाज पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो वैसा बनता है तो इस सत्र की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चीज़ें कैसे हम देखते हैं बदलती हुई परिस्थितियों की जब बात हम करें तो इसमें केवल साहित्य नहीं भाषाएं बदलती हैं भाषाएं लुप्त होती हैं नई भाषाएं इवॉल्व कर रही हैं अभी मैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के की रिसर्च स्टडीज़ देख रहा था जिसमें उनकी स्थापना ये है कि धीरे धीरे जो रिटर्न वर्ल्ड है वो कमज़ोर पड़ रहा है उन्होंने पॉपुलरिटी के टर्म में लिया है कि वो उतना पॉपुलर नहीं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स ज़्यादा पॉपुलर 
ये उनकी स्थापना है इस उनकी अपनी क्राइटेरिया है उसमें देखें लेकिन और ये आज नहीं हम पता नहीं मैं जब छोटा था मैं तिरसठ साल का आज की तारीख में हूँ और मैं जब छोटा था तब से सुन रहा था सुनता रहा हूँ कि नहीं ये किताबें उताबें तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और कोई किताबें नहीं पढ़े लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में भारतीय लेखकों की किताबें भी मिलियंस की संख्या में बिकती हैं कम भी बिकती हैं मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि हमें थोड़ा सा जो एक रिजिड ट्रेडिशनल परिभाषा जो छपे हुए शब्दों को लेके जो हमारा एक आग्रह है उससे थोड़ा सा अलग होके भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है तो हमें इस बदलते हुए ट्रेंड की ज़रूरत को भी समझना चाहिए मुझे लगता है कि इसमें हर किसी का भला है साहित्य संस्कृति का भी भला है और लेखकों का भी भला है कि हम यदि चीज़ों को बदलते हुए देखें और उनको बदलते हुए रूप में स्वीकार करें और उन कारणों को ढूंढें कि जिसमें जिसके कारण ये जो कन्वेंशनल सेंस का साहित्य है वो उतना पॉपुलर नहीं है या उसकी पॉपुलरिटी धीरे धीरे कम हो रही है बहुत सारे ऐसे समाज हैं और जिनको आप बोलने नहीं देंगे ऐसे भी समाज हैं जिनको आप लिखने नहीं देंगे जिनको बोलने नहीं देंगे जिनकी भाषाएं लुप्त हो जाएंगी आखिर उनके पास भी तो कहानियां हैं उनके पास भी तो कहने को कुछ है हमें वो हथियार वो टूल्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम उन कहानियों को भी सुने समझें यदि हम ये देखें कि एक चीज़ तो तय है कि बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी साहित्य मरने नहीं जा रहा है हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड मैं देख रहा था एंड ऑफ द डेथ ऑफ लिटरेचर डेथ ऑफ प्रिंटिंग ये सब बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं इस समय यदि आप सर्च uh, करें फ्यूचर ऑफ लिटरेचर लेकिन सच्चाई इनसे अलग है ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं किस्सा गोई कभी ख़त्म नहीं होगी कविताएं कभी ख़त्म नहीं होंगे गीत कभी ख़त्म नहीं होंगे एक कुछ दिनों पहले यूनेस्को की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उसमें ये था कि बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे कम हो रही है जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं वनस्पतियाँ कम हो रही हैं जान जंगली जंतु कम हो रहे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक कोरिलेशन निकाला कि जहाँ जहाँ दुनिया के जिन इलाकों में बायोडाइवर्सिटी पर संकट है उन इलाकों में भाषाओं पे भी संकट है उनकी भाषाएं भी लुप्त हो रही हैं तो ये संकट हैं इन संकटों की इन चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसी संदर्भ में हमें महज एक दृष्टा की तरह से नहीं एक सैनिक की तरह से भी ये सोच के संकल्प के साथ ये सोचना होगा कि यदि चीज़ों को विचार प्रक्रिया को बनाए रखना है तो उसके लिए हमें अपने आप को रीडिज़ाइन या री इक्विप कैसे करना होगा हमारी बड़ी बहन विजय शर्मा जी हैं अनुवाद के क्षेत्र में यदि कोई विश्व साहित्य और सिनेमा और दुनिया के जो नोबेल लॉरियट्स हैं साहित्य के उनके बारे में हिंदी में कोई बात करे और विजय जी को बाईपास कर जाए ये संभव नहीं है विजय जी ने जिस पैशन और निष्ठा और एक एक पूरे जीवन के मूल्य के तौर पर ये जो काम किया है मैं इसको प्रणाम भी करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि हमारे इस पैनल में विचार अपने विचार देने के लिए विजय जी भी यहाँ उपस्थित हैं इस सत्र में अब मैं विजय जी को आमंत्रित करूँगा कि मेरी कई बातों को आगे बढ़ाएं और अपना अपनी स्थापना दें कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं और इस बदलते हुए साहित्य के स्वरूप को हमें किस तरह से ग्रहण करना चाहिए के तौर पर ये जो काम किया है मैं इसको प्रणाम भी मंच पर आसीन विद्वजन और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमियों सबको मेरा नमस्ते मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेमिनार में शिरकत की है कुछ सेमिनार का आयोजन भी किया है लेकिन विश्व रंग जैसा समारोह इससे पहले नहीं देखा
हम विश्व साहित्य की बात कर रहे हैं जब हम 21वीं सदी के विश्व साहित्य की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य तो एक सतत प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि जिस दिन फर्स्ट जनवरी 2000 हुआ वहीं से हम ले ले नहीं ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता है साहित्य में हम विरासत को कभी भी नकार नहीं सकते हैं साहित्य विरासत को लेकर के चलता है और समय समय पर जैसा कि अभी बताया है यादवेंद्र जी ने परिवर्तन होता रहता है क्योंकि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है तो साहित्य में समाज में जब परिवर्तन आता है तो साहित्य में भी परिवर्तन आता है जब हम 21वीं सदी का साहित्य देखते हैं और विश्व साहित्य की बात करते हैं तो टैगोर का नाम सबसे पहले हमारे मन में आता है क्योंकि टैगोर से भारत की एक पहचान विश्व में बनी विश्व साहित्य में टैगोर से हमारी पहचान बनी जो कि आज भी कायम है और आगे भी सदियों सदियों तक ये कायम रहेगी ऐसा मेरा अपना निजी विश्वास है जब हम आज के साहित्य की बात करते हैं आज कुछ प्रवृत्तियाँ मुझे नज़र आती हैं जो हम अपने ख़ास तौर से हिंदी साहित्य में देख रहे हैं वो समाज को ही परिलक्षित कर रही हैं इस सदी की एक बहुत बड़ी घटना जो पिछली सदी से ही असल में प्रारंभ हो चुकी है जिन लोगों को हम साहित्य में हाशिए पर डाले हुए थे जिनके बारे में यदा कदा बातें होती थीं कुछ लोग बात करते थे लेकिन उनकी अपनी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती थी ऐसे लोगों की अस्मिता जागी है ऐसे लोग हाशिए से अब केंद्र में हमें नज़र आ रहे हैं जब मैं इन लोगों की बात करती हूँ तो ऐसा नहीं कि इनके बारे में साहित्य नहीं था प्रेमचंद ने साहित्य लिखा और इन लोगों को साहित्य में समाहित किया और भी कई लोगों ने इन्हें केंद्र में रखकर साहित्य रचा लेकिन जैसी मुखर आवाज़ आज हमें सुनाई देती है ऐसी पहले नहीं सुनाई दे रही थी मैं बात कर रही हूँ दलित साहित्य की मैं बात कर रही हूँ स्त्री साहित्य की मैं बात कर रही हूँ समलैंगिक साहित्य की पिछली सदी में शायद इन्हें अपनी बात कहने का ऐसा अवसर नहीं मिल रहा था लेकिन अब ये लोग स्वयं अपनी बात कह रहे हैं तीसरे यौन की बात जब हम करते हैं समलैंगिक की बात करते हैं तो आज हमें ये हिंदी साहित्य में नज़र आता है जो थर्ड जेंडर की बात है अभी जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला है उन्होंने भी जो साहित्य रचा है वो पहली ब्लैक वुमन है जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ की बात मैं कर रही हूँ हम लोग संक्षेप में बुकर प्राइज़ कहते हैं लेकिन उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ तो पहली बार एक अश्वेत साहित्यकार को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्होंने जो किताब लिखी है जो जिस उपन्यास पर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि मैं स्वयं समलैंगिक हूँ मेरी माँ भी समलैंगिक थी और ऐसी ही बारह स्त्रियों का मैंने अपने उपन्यास में चित्रण किया है जो समलैंगिक थीं और उस रिश्ते से निकल भी आईं उनकी क्या भावनाएं होती थी उनका परिवार से क्या संबंध होता था समाज से उनका रिश्ता कैसा होता था समाज उन्हें कैसा देखता था इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने ये उपन्यास लिखा है इसके पहले भी उन्होंने एक उपन्यास लिखा था उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी वो एक सत्तर वर्षीय व्यक्ति की गाथा है और वो सत्तर वर्षीय व्यक्ति गे व्यक्ति था आज हम जब गे की या समलैंगी स्त्रियों की बात सोचते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं लगता है लेकिन कुछ समय पहले तक ये साहित्य में नाक भौ सिकोड़ने की बात हुआ करती थी लेकिन आज ये प्रवृत्ति है जो हम साहित्य में मुख्य धारा में भी देखते हैं भारतवर्ष में हिंदी में भी ऐसा काम आ रहा है 
मेरा थोड़ा सा परिचय मलयालम लिटरेचर से है मलयालम लिटरेचर में मलयालम फिल्मों में भी हम इस तरह के संबंधित व्यक्तियों को देख पा रहे हैं और समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है हालांकि ये आसान नहीं है मैं ऋतुपर्ण घोष पर काम कर रही हूँ इस समय आप परिचित होंगे ऋतुपर्ण घोष जो आज नहीं है वो बंगला में ज़्यादा फिल्में बनाते थे उन्होंने हिंदी में भी कुछ काम किया इंग्लिश में भी काम किया है उनकी फिल्में बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं वो जमशेदपुर बराबर आते थे इसलिए मेरा उनसे कई बार परिचय हुआ देखना हुआ मैं उनसे कई बार मिली वो खुद भी गे थे और उन्होंने गे लोगों पर फिल्में भी बनाई अपने जीवन पर भी फिल्म बनाई और उन्होंने टैगोर की कृति पर भी फिल्म बनाई है टैगोर की कृति को उन्होंने अपनी दृष्टि से फिल्म में समाहित किया और फिल्म में प्रदर्शित किया है तो मैं ये कह रही हूँ कि आज जो प्रवृत्ति हम देख रहे हैं और जिसे सहज ढंग से स्वीकार कर रहे हैं ये इक्कीसवीं सदी की साहित्य में उपलब्धि है और हमें विश्व साहित्य से जोड़ती है थर्ड जेंडर की बात ले लें तो चित्रा मुद्गल जी यहाँ पर होंगी उनका काम अभी हम देख रहे हैं कि थर्ड जेंडर पर उनका काम आया है और थर्ड जेंडर पर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है ये भी इक्कीसवीं सदी की साहित्य की उपलब्धि मैं मानती हूँ दलित साहित्य तो बहुत आगे आ चुका है जो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ लेकिन मराठी साहित्य से होते हुए अभी हिंदी साहित्य में भी मुख्य धारा में हम उसे पाते हैं अभी अभी हंस का दलित विशेषांक अजय नावरिया जी के संपादन में प्रकाशित हुआ है तो दलित साहित्य जिसकी पहले हम चर्चा सुनते थे प्रेमचंद ने उसे साहित्य में लाने का काम भी किया लेकिन प्रेमचंद के ऊपर आरोप है कि वो तो स्वयं दलित नहीं थे वो क्या दलितों के बारे में लिखेंगे मैं इस बात से इतफाक़ नहीं रखती हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि जो भोगा हुआ यथार्थ है सिर्फ वही साहित्य बनता है साहित्य तद अनुभूति से भी आता है आपकी संवेदनशीलता से भी उत्पन्न होता है और वो साहित्य कमतर नहीं होता है तो हम जो नई प्रवृत्ति देख रहे हैं वो कुछ समय पहले तक जो हाशिए पर लोग थे वो अपनी अस्मिता को स्थापित करते हुए साहित्य के केंद्र में हमें आज नज़र आ रहे हैं और भविष्य में इसकी और ज़्यादा संभावना बनती है थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभु जोशी जी कर रहे हैं प्रभु जोशी जी को किसी आ, मुझे नहीं लगता कि किसी औपचारिक परिचय की ज़रूरत है हम लोग मेरे मेरे जैसा इंसान भी उनकी कृतियों को उनकी रचनाओं को पढ़ के और उनके चित्रों को देख के बड़ा हुआ है ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपके तो अपने हैं आपके मध्य प्रदेश के अपने हैं इन्होंने जैसा मैंने कहा देश के अग्रणी कलाकार जिसकी 10 से ज़्यादा एकल प्रदर्शनियाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई हों तो आप शीर्ष कलाकार तो हैं हैं शीर्ष लेखक भी हैं आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं और आप एक फिल्मकार भी हैं आप दूरदर्शन और आकाशवाणी में रहे तो आपने कुछ फिल्में बनाई जिनको पुरस्कार भी मिले बदलती हुई परिस्थितियों की जब बात हम करें तो इसमें केवल साहित्य नहीं भाषाएं बदलती हैं भाषाएं लुप्त होती हैं नई भाषाएं इवॉल्व कर रही हैं अभी मैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के की रिसर्च स्टडीज़ देख रहा था जिसमें उनकी स्थापना ये है कि धीरे धीरे जो रिटर्न वर्ल्ड है वो कमज़ोर पड़ रहा है उन्होंने पॉपुलरिटी के टर्म में लिया है कि वो उतना पॉपुलर नहीं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स ज़्यादा पॉपुलर प्रभु जी हमारे स्टेज पे बैठे हैं प्रभु जी के चित्रों में जो कहानी है और आपकी कहानियों में जो चित्र हैं जो दृश्यात्मकता है ये जो माध्यमों की आवाज़ आई है आ, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है हमें इन चीज़ों को भी रेखांकित करना पड़ेगा इन बातों के साथ आ, बड़े आदर के साथ प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस सत्र के बारे में जो बातें कही गई उन पर अपनी राय दें और अपने विचार व्यक्त करें प्रभु जोशी जी 
मित्रों मैं चाहता हूं कि कम और प्यारी बातें हों विषय है 21वीं सदी में विश्व साहित्य वैसे किसी भी सदी के दो दशक उस सदी के भविष्य का मानचित्र बताने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं सिर्फ भविष्योक कथन या फ्यूचरोलॉजिस्ट कुछ बात कह सकते हैं लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि साहित्य समाज का और समय का बाय प्रोडक्ट है सह उत्पाद है तो अगर हम बी इक्कीसवीं सदी में साहित्य क्या होगा इस पर सोचे तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि दरअसल ये इक्कीसवीं सदी है क्या हम कहा जा रहे हैं हम कहां से निकले हैं और कहा जा रहे हैं और उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं वही हमारे सारे संसार के साहित्य का एक रूप या मानचित्र तय करेगा थोड़ा सा एक दो मिनट हम पिछली सदी पर देख लें पिछली सदी में हमने सबसे बड़ी जो घटना देखी वो एक विचारधारा के पराभव को और उसके पराभव के साथ ही जो विचारधारा दुनिया की दो तिहाई राजनीतिक सत्ता थी उन देशों की वो एक बड़े जो दो ध्रुवी शक्ति थी उस ध्रुव को दो टुकड़ों में जो थी उसको लगभग 16 टुकड़ों में बांट दिया गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया ये सबसे बड़ी नियामक घटना थी जो हमारी आने वाली सदी को तय कर रही थी कि इसका रूप क्या होगा ये एक तरह की विजय थी किसकी विजय थी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम शीत युद्ध के बारे में बहुत कम जानते हैं हमारे सामान्य मित्र की एक ये कैसी छुपी हुई लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसका ये प्रतिफल था जब हमें मालूम हुआ मैं मान के चलता हूं कि इस परिवर्तन को अगर हम ध्यान में रखें इससे देखें तो हमारे सारे के सारा भविष्य भविष्य का साहित्य भविष्य का चित्र भविष्य का समाज और भविष्य की राजनीति स्पष्ट हो जाती है भविष्य की राजनीति सबसे बड़ी यह थी कि राजनीति ग्रामशी करके एक चिंता की उन्होंने आ, कहा था एंड्रू रास की किताब आई थी जिसमें उन्होंने एक यूनिवर्सल अबंडन करके किताब उसकी भूमिका में लिखा था कि अब सारे प्रश्नों को सांस्कृतिक प्रश्नों से नाद दिया जाना चाहिए तो हमारा सारा का सारा जो अर्थशास्त्र है वो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र में बदल गया और हिंदुस्तान में जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन के साथ या दुनिया में दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत उसमें अगर ग्लोबलाइजेशन अपनी शर्तों पे आता है तो मान के चलिए भारत का बदलना यानी एशिया के चेहरे का दो ही लोगों से बदला जा सकता वो है चीन और दूसरा हिंदुस्तान तो भारत में जब हम उन्नीस सौ इक्यानवे चौबीस जुलाई को बेल आउट डील पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप मान के चलिए कि हमने जो आजादी उन्नीस में प्राप्त की थी उसे आने वाले 500 सालों के लिए गिरवी रख दिया है तो अब ये जो नई हमारी पराधीनता है ये हमारा भविष्य तय करेगी ये हम केवल पराधीन नहीं हो रहे हैं इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में और तीसरी दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं वो हैं वो आ रहे हैं कल्चर इंडस्ट्री के जरिए वो आ रहे हैं सांस्कृतिक उद्योग के जरिए जिससे हमारा सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समाज का दो विभाजन होता है एक सुपर स्ट्रक्चर और बेस तो सुपर स्ट्रक्चर में तो परिवर्तन बहुत पहले कर दिया गया और निश्चित है उसके बड़े चिंतक रहे हैं पूरा फ्रैंकफर्ट स्कूल उसके लिए आया था कि हम सुपर स्ट्रक्चर में क्या है क्या क्या परिवर्तन करते हैं लेकिन बेस में जो परिवर्तन कर दिया अर्थशास्त्र के तो हमारे यहाँ जो पूरे के पूरी तीसरी दुनिया में इस समय सांस्कृतिक उद्योग हैं कल्चर इंडस्ट्री हैं अब आप सोचिए कि उसके बदलते से ही अर्थशास्त्र का रूप बदलते ही संबंध भी बदलने लगते हैं और सबसे अधिक परिवर्तन है और उसका अभिष्ट है परिवार और समाज इसलिए परिवार जितना बदला है क्योंकि हम 
एक लेखक लिखते हुए अंततः तो परिवार के भीतर ही होता है और वो अपने ही परिवार में वो देख रहा है जो बदलाव जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा है उसे पता ही नहीं कि हमारा परिवार बदला जा रहा है हमारा समाज बदला जा रहा है हमारी समझ और सोच और संवेदना के तरीके बदले जा रहे हैं और वो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के जरिए डेविड सी कार्टन की किताब आई थी वेन एम एन सी विल रूल द वर्ल्ड जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां संसार पर राज्य करेंगी तो याद रखिए कि जब वो कंपनियां आती हैं तो राजनीति कुछ नहीं कर पाती राजनीति उनको नहीं बदलती बल्कि वो राजनीति को वो तय करती हैं कि राजनीति क्या होगी किसी भी तीसरी दुनिया के राष्ट्र की राजनीति उसके देश से नहीं चल रही है ये हम हमें जान लेना चाहिए यही सबसे बड़ा सच है और शायद इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा झूठ जो बोला जा रहा है हमारे सामने कि पश्चिम की सदी बीसवीं थी लेकिन इक्कीसवीं सदी एशिया की होगी दरअसल ये झूठ है इक्कीसवीं सदी एशिया की नहीं है दरअसल पश्चिम की विजय की है एशिया पर वो सदी क्योंकि उसकी राजनीति उसका अर्थशास्त्र पश्चिम से तय होता है पश्चिमी मुखी घरों से जब हम निकलते हैं तो याद रखिए कि हमारी छाया हमसे आगे चलती है कई बार लगता है कि ये छाया शायद घरों में रहते हुए पश्चिमी मुखी घरों में रहते हुए घबरा गई थी लेकिन अब तो हम पश्चिम के सपन देखने लगे हैं हमारी सारी चीजें पश्चिम का एक तरह से स्वप्न का और संभावना का मांग का प्रकारांतर से एक रूप बदल गया है वो बहुत अलग ढंग से केमाफ्लोज हो गई है और जिसे कहा जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है वो कहते हैं ठीक कहते हैं पश्चिम ठीक कहता है कि वी डोंट इंटर ए कंट्री विथ गन बोर्ड्स रादर विथ लैंग्वेज एंड कल्चर और हम पाते हैं कि वो तो खुद गुलाम बनने के लिए आगे से तैयार हैं तो जब हम एक नई गुलामी को स्वीकार रहे हैं और पूरी तीसरी दुनिया स्वीकारने के लिए बाध्य है उनकी उनका कहना ही था कि आप अंततः पश्चिम की एक अनुकृति से ज्यादा नहीं होंगे आप देख लें जब हमारे यहाँ पहली बार सत्ता बदली और नई सत्ता आई तब मैंने एक लेख लिखा था जनसत्ता में परिवर्तन का पूर्वाभ्यास दोस्तों हमें पता ही नहीं कि हम जो जो देख रहे हैं और जो दिखाया जा रहा है उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है इसे कहा जाता है हमारे एक समाज का नाम है बहुब्री बहुब्री का अर्थ होता है जैसे अंग्रेजी में कहें कि ग्रेप वाइन एक शब्द है तो ग्रेप वाइन का अर्थ न तो अंगूर से है न शराब से है बल्कि अफवाह से है या कॉकटेल कॉकटेल का अर्थ होता है न तो उसका कोई मुर्गे से रिश्ता है न मुर्गे की पूंछ से रिश्ता है उसका अर्थ है शराब तो हम जो देखते हैं उससे कोई दूसरा ही सच हमारे सामने आता है वो संस्कृति में है अर्थशास्त्र में है और इसमें सबसे बड़ा काम करता है सूचना साम्राज्यवाद जो सच को तय करता है वो झूठ को सच बना देता है एक दिन वो तय करता है कि लादेन अफगानिस्तान में छिपा हुआ हर लागिन लादेन को नस्तानबूत करने के लिए अफगान अफगानिस्तान को तबाह कर दिया जाता है बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो पाकिस्तान में था एक दिन इराक में तय होता है कि यहां परमाणु हथियार हैं उसके राष्ट्रपति की हत्या हो जाती कर दी जाती है लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वहां तो परमाणु हथियार थे ही नहीं आप सोचिए कि जो सच नहीं है उस सच को उस झूठ को वहां के उस झूठ को झूठ के साथ किस तरह से वो एक सिंथेटिक काम करते हैं और उसे सच बना देते हैं ठीक ऐसा ही जैसे रसना का गिलास होता है जरा सा होता है बारह गिलास बन जाता है तो हमारे यहां सारा का सारा सच इसी तरह का है और आप याद रखिए कि हमारे ही समाज में नहीं पूरे के पूरे तीसरी दुनिया के समाजों में जहां ग्लोबलाइजेशन जहां भूमंडलीकरण हुआ है उसका सच यह है कि वो जो कुछ अपना है उसे खुद रहकर खोने के लिए तैयार हो गए हैं आप आप याद करिए कि पिछले 25 सालों के इतिहास में आपके यहां कौन सा बड़ा उद्योग आया 
उद्योग नहीं आया हमारे यहाँ धंधे आए गारमेंट ट्रेड्स फूड ट्रेड्स जो भी हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए जितने भी धंधे होते हैं वो आए हैं और उन्होंने बदलाव उसी के जरिए किया और मज़ेदार बात है कि वो आपके पास इस तरह बदल रहा है कि इट इज़ गोइंग इन टू डीप ग्रोब टू टू ग्रोब द एंटायर स्फियर ऑफ नॉलेज आप चाहे वो कृषि के क्षेत्र में चले जाएं आप उद्योग के क्षेत्र में चले जाएं किसी भी क्षेत्र में चले जाएं आपको लगेगा कि ये परिवर्तन क्या था और क्या हो गया जैसे हमारे मध्य प्रदेश को एक दिन अचानक घोषित किया गया कि ये सोयाबीन राज्य बनेगा बड़े खुश हुए कि नगदी फसलें आ रही और हमारी कृषि का ढांचा बदल जाएगा लेकिन दोस्तों जो आपका कपास था वो खत्म हो गया आपकी तिलहने थी वो खत्म हो गई दालें खत्म हो गई यानी जो आपकी परंपरागत फसलें थी वो सारी खत्म हो गई केवल सोयाबीन है इस समय और उसमें भी 248 गर्डल बीटल लग चुके हैं और उसके लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं वो उसकी उसकी कंपनियां उसके यहाँ हमारे यहाँ आ गए और आप सोचिए कि कपास खत्म हुआ तो इंदौर जैसा शहर जहाँ चौदह कॉटन मिले थी वहाँ एक भी कॉटन मिल नहीं है कपास ही खत्म है अलबत् कपास के जो कीड़े हैं जो उसको मदद करते हैं वो सोयाबीन के जो कीड़े हैं वो कपास के शत्रु हैं तो मैंने अगर मेरे कपास के खेत के पास किसी ने सोयाबीन लगा दिया तो मेरा कपास खत्म हो जाएगा और हम कह रहे थे कि केश क्रॉप आ रही है हमारा किसान अमीर हो रहा है ये अमीर होने का झूठ बहुत बड़ा है क्योंकि वो जब पहले आए थे तो हमें कह रहे थे कि यू आर सेवेज यू आर ट्राइबल क्योंकि यू हैव गोट डायलेक्ट वी आर द नेशन सिंस वी हैव अ लैंग्वेज अब की बार वो आए हैं कि तुम असभ्य नहीं तुम कंगले हो हम तुमको अमीर बनाने आए हैं और एक नई गरीबी हमारे सामने है और हमारे साहित्य को इन चीजों से जूझना पड़ेगा हमें वो बताना पड़ेगा कि जो दिखाया और बताया जा रहा है सच उससे कहीं दूर है सच ठीक है सही है कृष्ण की तरह जो मथुरा की जेल में तो पैदा होता है लेकिन सारी की सारी लीलाएं उसकी गोकुल में चलती हैं तो सच को आप कैसे पकड़ें और किस तरह एक लेखक कैसे यात्रा करे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको इन चीजों को से ज्यादा उसे ये देखना है कि उसे कहां पहुंचना है जब तितली उड़ती है तो उसे मील के पत्थर का ख्याल नहीं होता वो सिर्फ कभी नहीं सोचती कि उसने कितनी मील की यात्रा की एक सही फूल को चुनने के लिए और फूल के पास वो गंध या उसके रंग के लिए नहीं जाती पराग के लिए जाती है वो जानती है कि वो पराग से उसे क्या बनना है तो हम जब तक सच को उस जो दिखाया जा रहा है उससे अलग जो उसके पीछे छुपा हुआ जो केमाफ्रेस्ड है केमाफ्रेस्ड का मतलब आप जानते होंगे एक सैनिक खंडक में उतर जाता है और अपने कपड़े फूल के मट्टी के रंग के आसपास के जो भी वातावरण से मिले होते हैं उसके लोहे के टोप में वो फूल खोस लेता है लेकिन उससे वो कोई प्रकृति प्रेमी नहीं हो जाता बल्कि अपने को छिपा लेता है वो और अब की बार जब वो ए के फोर्टी सेवन चलाएगा तो निशाने कांपेगा नहीं वो ठीक उस जगह लगेगा जहां उसे लगाना है वो शत्रु को चकमा देगा तो दरअसल अब की बार जो नया परिवर्तन आ रहा है जो हमारे समय समाज और साहित्य और कलाओं को बदल रहा है वो उसी तरह का कैमा फ्लेज होकर आ रहा है और वो अपने अभिष्ट में सही है दूसरा बड़ा यह है कि हम सब की बात करते हुए दलित और दमित और स्त्री प्रश्नों को लेके आए लेकिन आप देखें कि पिछले 25 सालों में सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी तमाम जगहों में हुआ है सारी दुनिया तीसरी दुनिया के जो मूल्य थे उनसे ठीक उलट हुआ है स्त्री रूप के बजाय देह केंद्र में आया है और सबसे बड़ा उसका उपकरण बहुत मजेदार था उसका उपकरण था एड्स कैरिम्यूलस जो है नोबेल लारेट है जिन्हें पीसीएमआर पद्धति खोजी उन्होंने कहा था कि एड्स का कोई वायरस मुझे बता दें अभी तो मैं दस लाख डॉलर देने के लिए तैयार हूं मैं काम करता था दूरदर्शन में और पंद्रह साल मैंने एड्स पर फिल्में बनाई 
तो वो कंडोम प्रमोशन पर साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए धर्मियों को इसको दूरदर्शन को देते थे मैं कहता था कि भाई जब आप ये बता रहे हो कि सलाइवा से एड्स हो सकता है तो कंडोम प्रमोशन पर इतने लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है लेकिन नहीं दरअसल कंडो उनको एड्स के रोकने या उसके नियंत्रण से कोई भूमिका नहीं थी उनको सेक्स को ट्रा, ट्रांसपरेंट करना था इंडियन सोसाइटी में विज्ञापन ऐसे बनते थे कि माँ एक टेलीजेनिक माँ आती है जो बेटी इस कॉलेज जाने वाली की पर्स में धीरे से कंडोम रख देती है जैसे वो जैसे वो कॉलेज नहीं जा रही हो किसी और चीज़ के लिए जा रही हो पिता ऐसा काम करता था मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसा टेलीजेनिक बाप पैदा कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तानी पिता ऐसा नहीं है लेकिन नहीं हमें सेक्स को बहुत अधिक ट्रांसपोर्ट करना था क्यों इसलिए कि यहां पूर्ण इंडस्ट्री आना है और आप याद रखिए कि इस समय दुनिया के चार ही सबसे बड़े व्यवसाय हैं और वही दुनिया को बदल रहे हैं एक रक्षा हथियारों का बजट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बजट है इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग का और उतना ही बड़ा बजट है पूर्ण इंडस्ट्री का दोस्तों ये तीनों के तीनों एक ही बराबर हैं और चौथा है विज्ञापन का विज्ञापन पर जितना पैसा खर्च होता है और याद रखिए कि आप फिल्म या टेलीविजन से उस तरह से नहीं बदला जाता समाज जितना विज्ञापन से बदल रहा है आपके अंदर एक कल्चरल टॉलरेंस पैदा की जाती है कि उस विज्ञापन को देख के आप सवाल नहीं खड़ा करते क्योंकि वो इतना छुपा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कैसे बदला जा रहा है और उस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है अभी तक मुझे नहीं आ, कोई किताब दिखी कि हमने हमारे भारतीय समाज में विज्ञापन के जरिए कैसा परिवर्तन आया कि हमारे साहित्यकार भी उसको नहीं पहचानते तो ये जब तक हम अगर 21वीं सदी के साहित्य के भविष्य को सोचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तीन चार चीजों पर बहुत जर, जरूरी ढंग से देखना पड़ेगा कि यहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह से आ रहा है कि कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन की दिशा कहां जा रही है मैं छोटी सी भूख के बारे में और एक छोटी सी एक मिनट की कहानी दूसरी सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं कहानी कर रहा हूं पहली भूख एक बार युद्ध से भूख ने कहा कि तुमने लाखों लोगों को खा लिया उसके बावजूद तुम्हारा पेट नहीं भरा तो उसने कहा कि अगर तुम्हें भूख मिटाना था आओ मेरे पीछे रोटी थी और भूख आगे चल रही थी और युद्ध पीछे और लगातार युद्ध भूख के पीछे चलता रहा दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं बहुत छोटे से में एक रात है गहरा अंधेरा है ठंड है एक औरत है अपने छोटे बच्चे के साथ बच्चा बिलख रहा है और कह रहा है कि मां मुझे ठंड लग रही है ठंड लग रही है मां कहती रुक बेटा में व्यवस्था करती हूँ वो आग जलाती है और बच्चा आग जलने के बाद कहता है माँ मुझे भूख लग रही है माँ भूख लग रही है जब बच्चा भूख की बात करता है तो कहती कि मैं इंतज़ाम करती हूँ बेटा वो बच्चे को आग से दूर ले आती है और बच्चा बोलता है माँ मुझे ठंड लग रही है माँ मुझे छंड रही है दरअसल यही काम हमारी राजनीति हमारी सत्ता और ये सारा का सारा जो नया सिस्टम है वो कर रहा है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो भूगोल से भिड़ा दिया जाता है जब भूगोल की बात करते हैं तो भगवान से भिड़ा दिया जाता है और भगवान की बात करते हैं तो भूखे को भी भगवान से भिड़ा दिया जाता है दरअसल इस रहस्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम स्वागत करते रहेंगे और दोस्तों अब कम से कम स्वागत न करें क्योंकि ये सबसे खतरनाक समय है इतना खतरनाक कि एक वाक्य के नवजात बच्चे के कान में कहने की उच्चा होती है कि माँ का दूध छान कर पीना धन्यवाद विश्व रंग के अंतर्गत जो रविन्द्रनाथ टेगोर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पहली बार ऐसा आयोजन कर रहा है जिसमें कलाओं की और साहित्य की एक अंतर निर्भरता का नया एक रूप सामने आ रहा है My name is Lebu Mashile. I am a poet from South Africa. I am also a theater maker, an actress, an activist, and a producer. Um, it's my very first time coming to India. I've been to 26 countries as a poet, uh, but it's my first time visiting here, and it's very special because South Africa has uh, quite a large Indian community. 
Um, so the culture of uh, India and its descendants is, descendants is not very uh, foreign to me. You know, the, the food, the fashion, the color, um, the, the, the spirituality. Um, it's something that's familiar. What is unique about this festival? Um, the size and the scale. I mean, given the fact that this is a festival that is based at a university, but that it's able to uh, host 250 writers, this is quite massive. My name is Kumar Anupam. I am a kavi, chitrakar and kala samichak. I am very grateful for this international culture and culture that is called Vishwarang. सांस्कृतिक राजधानी भोपाल में हो रहा है और टैगोर विश्वविद्यालय ने ये बहुत बड़ा आयोजन और मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक आयोजन किया है क्योंकि इसमें सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रचनाकार यहाँ पर आए हैं और इससे एक बात सबसे सबके सामने उभर के आती है कि अभी भी कला संगीत साहित्य इन सब के भीतर जो एक प्रतिपक्ष की भावना है जो व्यवस्था की उसका जो बेढंगापन है मनुष्य के लिए जिसमें स्थान कम होता जा रहा है विकल्प कम होते जा रहे हैं ऐसे में कलाएं साहित्य अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और शब्दों के माध्यम से वे बोलते हैं क्योंकि शब्द एक जीवित प्राणी है शब्दों के पास जब भी हमें जाना चाहिए तो बहुत ही संवेदना के साथ बहुत ही सजगता के साथ जाना चाहिए और उन शब्दों में यहाँ पे आप उनके अलग अलग रूप देखेंगे अलग अलग तरीके से वे मनुष्य की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करेंगे और ये कला चित्रकला साहित्य और संगीत का अविस्मरणीय संगम है मैं इसके लिए टैगोर विश्वविद्यालय को पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये देश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल में हो रहा है इसका एक और भी विशेष महत्व